Wir stehen hier auf dem Platz des Röntgenstadions und heute geht es natürlich auch wieder um den FC Remscheid, aber nicht um die Männermannschaft, sondern der FC Remscheid hat auch neuerdings eine Frauenmannschaft. Ja und Herr Ma, äh, was bedeutet das für den Verein, für den FC Remscheid? Ja, bedeutet für uns auf jeden Fall, neue Chancen wahrzunehmen. Wir haben ja eine ganz gute Schu Zuschauerzahl hier. Also es gibt ein hohes Interesse an Damenfußball auch in Remscheid und das versuchen wir weiter auszubauen. Und äh, durch diese tolle Spielweise, die an den Tag legen, glaube ich, dass wir gemeinsam eine sehr schöne Zukunft haben werden. Ähm, Herr Schulz, als Trainer, wie ist die Zusammenarbeit jetzt in den letzten Wochen mit dem FC Remscheid gewesen? Also die Zusammenarbeit ist mehr als glänzend. Sowas, wie ich hier in diesen letzten sechs Wochen erleben durfte in dem Verein, ist einfach äh, toll, sagenhaft. Sowas habe ich in meiner zehnjährigen Trainertätigkeit nicht erleben dürfen. Und wir sind froh, dass äh, wir uns letztendlich hier für den FC Remscheid entschieden haben und sind so herzlich aufgenommen worden, auch der, die Jahreshauptversammlung, die, die erste Mannschaft schied Spalier und die Mädels kriegen alle eine Rose. Und das, ganze, das ganze Paket ist einfach mehr als perfekt. Wirklich, wir sind sehr, sehr froh. Zu einem Freundschaftsspiel hatten die Damen des FC Remscheid den Bezirksligisten SSV Sudberg zu Gast und man ging durch ein wunderschönes Tor von Viktoria Schulz in Führung. Super kombiniert und ein toller Abschluss. Das ist Frauenfußball, so wie man ihn sehen will. Wunderschön, sehenswert, technisch, sehr, sehr versiert. Und wir sprachen mit Viktoria Schulz über das Spiel. Super Spaß gemacht, wir hatten noch nie die Erfahrung gemacht, dass wir hier auf dem Rasen spielen dürfen, generell auf dem Rasen spielen dürfen. Ähm, es war natürlich eine große Umstellung. Ähm, vom Jahr am Platz hatten wir das letzte Spiel und das ist relativ klein. Ähm, jetzt hier auf dem großen Rasen zu spielen, ist ziemlich anstrengend, aber hat, wie gesagt, super viel Spaß gemacht. Und äh, da muss man auch die Mannschaft ganz doll loben, dass wir äh, so gut zusammengespielt haben und äh, dass alle so viel gelaufen sind. Aber Sudberg hatte in einer offenen Partie auch seine Chancen. Die Stürmerin setzt sich hier auf rechts durch mit der Flanke in die Mitte und da ist die Spielerin Krämer und das 1 zu 1 noch in der ersten Halbzeit zu diesem Zeitpunkt auch verdient für Sudberg. Nach der Pause ging es hin und her hier ein Befreiungsschlag von Jacqueline Bax und das ergibt sich als Kontermöglichkeit für den FC Remscher Janina Kern. Überläuft die ganze Sudberger Defensive und dann das Tor, die Entscheidung, das 2 zu 1 für den FC Remscheid in diesem Freundschaftsspiel. Ein verdientes 2 zu 1, obwohl auch Sudberg seine Chancen hatte und wir sprachen mit Janina nach dem Spiel. Wir spielen heute zum ersten Mal auf dem Rasenplatz, ist einerseits konditionell sehr anstrengend, das sind wir gar nicht gewohnt und wir haben hier sehr viele Zuschauer gehabt. Und die Stimmung war einfach klasse und wir hatten auch noch dann den Elan dazu, das 2 zu 1 zu schaffen. Wir hoffen, dass wir nochmal dieses Angebot bekommen, hier auf dem Rasenplatz zu spielen und dass wir jetzt die nächste Saison souverän ähm, meistern werden. Die komplette erste Mannschaft Herren des FC Remscheids war auch zu Gast im Röntgenstadion, um sich das Spiel der Damen anzuschauen, vor einer guten Kulisse an diesem Nachmittag. Ja, ich finde das ganz toll. Ich glaube, der Damenfußball ist in unserer Gesellschaft äh, seit ein paar Jahren absolut angekommen. Er war früher belächelt worden und äh, hat man gesagt, die Frauen gehören eher an den Herd als auf dem Fußballplatz. Aber ich finde das ganz toll. Der, der Sport ist attraktiv, äh, sind auch äh, attraktive Mädchen dabei. Und wir haben gerade auch mit der Mannschaft ein Stück weit das Spiel verfolgt. Und ich äh, muss sagen, es ist toll, als FC Remscher jetzt auch eine Damenmannschaft präsentieren zu können. Äh, hier in einem tollen Stadion. Ich glaube, das ist auch für die Damen wirklich eine tolle Sache hier zu spielen und äh, ja, ich hoffe, dass sich das hier im Verein etabliert. Wie stellt man sich das denn jetzt vor? Sie müssen ja wieder in der Kreisliga anfangen. Mhm. Ähm, mit was für einer Zielsetzung geht man denn jetzt rein über die nächsten zwei, drei Jahre dann auch? Will man dann wieder zurück in die Landesliga? Also unsere Zielsetzung ist ganz klar der, der Aufstieg in die Landesliga, weil die Mädels, das haben sie gerade selber gesehen, die gespielt haben, die haben sich das einfach verdient, in, die Land in der Landesliga zu spielen. Und äh, unser Ziel ist, äh, die Landesliga Nummer eins und auch äh, innerhalb der Mannschaft die Strukturen etwas zu wechseln und äh, auch das neue Spielsystem einzuführen. Und, und, und deswegen kommt vielleicht auch die Sache mit der Kreisliga uns gar nicht so ungelegen. Und äh, wir, ja, wir arbeiten dran, aber oberstes Ziel ist, ist und bleibt Landesliga. Heute gibt es ja einen Doppelspieltag. Zuerst spielen die Damen und dann spielen die Herren, äh, auch bei wunderschönem sonnigen Wetter. Ist das vielleicht auch mal eine Zielsetzung, in Zukunft viel zu wiederholen im Verein? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist das ein gutes Oben, dass wenn die Damen hier spielen, dass wir schönes Wetter haben. Und äh, da kann ich mir sehr gut Doppelspieltage hier vorstellen. Das ist so ein schönes Fest hier auf dem Platz und das ist ja ganz toll. Super Nachmittag. 
Ja, der FC Remscheid also hat nicht nur eine Herrenmannschaft und auch im Jugendbereich gibt es ja einige Mannschaften bei Verein. Man hat auch neuerdings eine Damenmannschaft und die wird in der neuen Saison in der Kreisliga wieder anfangen und versuchen wieder höherklassig in den kommenden Jahren zu spielen.